സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ലേ ഹലോ ഗായ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സോഫിയിലാണ് ബൾഗേറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലോ ആക്ച്വലി യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തുർക്കിയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പം ബൾഗേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെങ്കൻ കൺട്രിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇനി എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഫ്രാൻസിലേക്ക് കേട്ടോ എന്താ പറയുക ഒരു അടിപൊളി ഒരു അടിപൊളി ടൗൺ ആണ് സോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ പൊക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിറക്കി കേട്ടോ കാരണം സിഗ്നൽ നാല് തവണ ലോസ്റ്റ് ആയി അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പണി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിറക്കിയത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നു തുടങ്ങിയത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് യൂറോ ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് റൂമിന് റെൻ്റ് ആയത് വലിയ വൃത്തിയില്ല പക്ഷേ കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരുപാട് ഹമ്മറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം വണ്ടി വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെയായിരുന്നു വണ്ടി വെച്ചത് പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വെതർ ആണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഇവിടുത്തെ ഒമ്പത് മണിയായി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഫോഗി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല വെയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പുണ്ട് ചൂടല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിതേ ഉള്ളിലൊരു കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹങ്കറിയിലേക്കാണ് റൊമേനിയ വഴി ഹങ്കറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കണ്ണൂർ വഴി കോഴിക്കോടേക്ക് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ യൂറോപ്പിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് റൊമേനിയ വഴി ഹങ്കറിയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സെർബിയ വഴി പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ റൊമേനിയ വഴി പോകാം രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ സെർബിയ എന്നുള്ളത് ഷെങ്കൻ കൺട്രി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെർബിയയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ബോർഡറിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സെർബിയ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്നത് റൊമേനിയ വഴി പോകണം കേട്ടോ വണ്ടി ഓക്കെയാണ് പെട്രോൾ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെങ്കൻ എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി അഞ്ച് ദിവസം കൂടുതൽ അഞ്ച് ദിവസം കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇനി ഫ്രാൻസ് എത്തണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇന്നലെ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുർക്കി ബോർഡറിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സോഫിയ എത്തിയത് അടിപൊളി റോഡാണ് യൂറോപ്പിലെ റോഡുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹങ്കറിയും അതുപോലെ ബാക്കി കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇതേപോലെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബസ്സിലും അതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം യൂറോപ്പ് യൂണിയൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അതായിരുന്ന പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യൂറോപ്പിലെ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പം സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലാണ് രാവിലെ തന്നെയുള്ള ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്റെ പോലെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആണെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയാണ് ഓക്കെ എത്ര ലൈന് നോക്കിയാൽ മിനിമം ഒരു പത്തനൂറ് വണ്ടികൾ നേരുന്നു അങ്ങോട്ട് അത്രയും നല്ല ലൈനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ബൾഗേറിൽ എൻ്റെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോലീസ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പം മൂപ്പർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ മൂപ്പർക്ക് ഒരു അന്തം കുന്തവും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മൾ ആർ സി കാർഡ് കണ്ടിട്ട് അപ്പം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് സോറി ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗോ സ്ലോ ഐ വാണ്ട് ഗോ ടു ബുദ്ധ ഫസ്റ്റ് അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് സംഭവം ഇവർക്ക് ഫൈൻ ഇടാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി സി യൂറോപ്പ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഫൈൻ ഇടും പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇവർക്ക് ഫൈൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ജോർജിയൽ നമുക്ക് ഫൈൻ ഇട്ടത് അറിയാമല്ലോ ഓവർ സ്റ്റേം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫൈൻ ഇട്ടത് പിന്നെ എൻ്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റാണ് കാരണം നിങ്ങളാണ് ഈ റോഡിൽ വളരെ അതിനും ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ എവിടെ പോലും അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പറയുന്നില്ല ഇപ്പം പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെള്ളലൈന് ഒന്നും
നല്ല രണ്ടു മാസം നിങ്ങൾ മാറി താമസിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ വില മനസ്സിലാവും കാരണം അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു കെയർ ഉണ്ട് ആ കെയർ എത്രത്തോളം വലുതാണെന്നുള്ളത് അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ സോ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വർഗന ബൽക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വണ്ടി പോണത് മുകളിൽ നല്ല പക്ഷിയായിരുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടേ ഇത് കണ്ടോ മഞ്ഞ് വീണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷം ഇല്ല ഒരു മരങ്ങളുടെ കോല കേട്ടോ ഇത് ഓഷ് വാവ് ഓക്കെ സൗണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി കുറേ കുറേ സമയം ഞാൻ കാഴ്ച കാണുന്നു അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി കാരണം എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ ഓക്കെ വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സമ്മറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈമായത് ഓ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ഇല്ല ഇടയോട് ഞാൻ മാത്രം ഒരാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ ഏലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൂടെ നിലത്ത് നോക്കിയാൽ പണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പ് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇല പൊഴിയും ബെല്ലും അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടും രാവിലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കും ചൂട് കായും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തു കാരണം നിലവിലുള്ള ജനറേഷൻ്റെ ലൈഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ലെവലായി പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കേരളത്തിന് കേരളത്തിന് ഒരു ഒരു ബാല്യകാലമുണ്ട് ആ ബാല്യകാലം എനിക്ക് പോകാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറിൽ ജനിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പഴയ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി വീട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ ട്രാവലിങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോയാലോ കാരണം ഇത് മിക്കവാറും ഞാൻ ചെയ്യും കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിർത്തും ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാഴ്ച കാണുമ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം മലേൻ്റെ ഈ സൈഡ് മഞ്ഞ് കേട്ടോ ഓ മലേൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നല്ല തണുപ്പാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറക്കാൻ ഇറങ്ങി കേട്ടോ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ചുരം കയറി മലേൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു ഇപ്പം ചുരം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചുരം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുഴുവനും മഞ്ഞാണ് അപ്പം റോഡും കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും പക്ഷേ റോഡ് ഇവരെന്താ അറിയില്ല നമ്മൾ ജോർജിയയിൽ പോയാൽ അത്ര വഴുവഴുപ്പ് റോഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നോക്കി നിങ്ങൾ പുറത്ത് കണ്ടോ മഞ്ഞ് കണ്ടോ മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുക്കി ഉരുക്കി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ഞ് കാലത്ത് ഇവിടെ എത്രത്തോളം മഞ്ഞുണ്ടാവും ആ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസും കട്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് 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 വരില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ഐസൊക്കെ തീർന്ന് ഇത് ഈ റോഡൊക്കെ ഫുൾ ഐസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ആണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ഇതാണ് റെയിൽവേ ക്രോസിങ് ട്രെയിൻ വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു വടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അവിടെ ഒരു വടി അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടു ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ നൂണ്ട് കയറി പോയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വീട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്തായാലും പറയുക ഗേറ്റ് മാസ്റ്റർ ഗേറ്റ് മാസ്റ്റർ റൂം ഇതാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ മെറ്റർ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ മെച്ച കേട്ടോ ഈ വീട് ഇത്ര ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് കാണും ആകാശമൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ മഞ്ഞൊക്കെ വീണ് ആ ഒരു ലെവലായിട്ടുണ്ടോ വാ എന്തേ ട്രെയിൻ വരാത്തത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഹറിബറി ഇല്ലാണ്ട് അവരെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്ലോലി സ്ലോലി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ സ്പീഡാക്കാണ്ട് അടിപൊളി പിന്നെ ഈ ട്രാക്ക് സിംഗിൾ ട്രാക്കാണ് ഡബിൾ ട്രാക്കല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നുമാണ് വണ്ടി വരാം നമുക്ക് ട്രാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മെറ്റലിൻ്റെ ഷീറ്റ് ആ ഷീറ്റ് പാകിയിട്ട് അതിലെ കൂടെയാണ് ട്രാക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സൈസ് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ വീതിയൊക്ക
കേരളത്തിലും കുറവാണ് റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് തലശ്ശേരി മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇല്ലിക്കുന്നിങ്ങാട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയുണ്ട് അതല്ലാതെ വേൾഡ് ട്രിപ്പിനൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ആക്കിയതാണ് അപ്പൊ എന്ത് അവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകള് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സംഭവം എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും സെക്സ് സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവരാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്തിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നോക്കി സോറി നോ 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 താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയാട്ടോ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് സെക്സ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ബ്ലറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനർത്ഥം എനിക്ക് അവരെ ഫേസ് കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം അവർ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അത് അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓ കണ്ടു 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 ഈ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ എന്ന് പറ്റി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ശരിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർ ജീവിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരാൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ പോയി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ പഠിച്ചോനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അതിനെപ്പറ്റി ഭയങ്കര സംഭവം ആക്കി വീഡിയോ വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും അവരുടെ അടുത്ത് പോകണത് ഒരു മനുഷ്യന് സെക്സ് വർക്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് നൂണ്ട് പോയി ഒളിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു സെക്സ് വർക്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട അതുപോലെ എനിക്കൊരു സെക്സ് വർക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകണ്ട എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരുടേതായ ജീവിതമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ജീവിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ജീവിക്കുകയും നിങ്ങൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട് കൊച്ചിയിലെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ബ്ലറാക്കി തന്നെ ഇവർ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അവരിവിടെ കക്കുന്നു പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല മാന്യമായിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ലോറിക്കാരൊക്കെ വരുന്നു സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവർ ജീവിക്കുന്നു മാന്യമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പം ആ എല്ലാ തൊഴിലിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു മാന്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പൊട്ടക്കണ്ടിട്ടുള്ള തവളുകൾ മാത്രമേ പരിപാടിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ ബ്ലർ ചെയ്തത് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടിട്ടേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാഴ്ച കാണാം ഇതേ ട്രക്കുകളുടെ നീണ്ട നിര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ലോക്കൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ തുടങ്ങി ട്രക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അതെന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സി നമ്മളിപ്പോൾ റൊമേനിയൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ബൾഗേറിയോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് റൊമേനിയൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോർഡർ ക്രോസിങ് ഈസിയാണ് പക്ഷെ ട്രക്കുകാർക്ക് കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓ എനിക്കാണെങ്കിൽ റൊമേനിയൻ എത്തിയിട്ടാണ് മൂത്രമൊഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബൾഗേറിയയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് റൊമേനിയയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കണം ഓ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി എൻ്റെ മുന്നൂറ് ഇല്ല ഏട്ടാ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഓടിയിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കൺട്രി കവർ ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് സൗദി ബഹ്റൈൻ ദുബായ് അതുപോലെ ബഹ്റൈൻ സൗദി ഖത്തർ പിന്നെ ജോർഡാൻ സൗദി കുവൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് കൺട്രി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ റോഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഗൾഫിലത്തെ റോഡാട്ടോ നല്ലത് ചവിട്ടി ഇളക്കി വിടാം ഇവിടുത്തെ റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് റോഡും ഓവർടേക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല ജറ്റ് ബെസ്റ്റ് റോഡ് ഗൾഫിലാണ് സൗദിയിലെ കട്ടി പോലെ റോഡാണോ എത്തിയിട്ടില്ല 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 പാലം കണ്ടോ ഈ പാലം ആക്ച്വലി ധനൂബ് നദീന്റെ കുറുകയുള്ള പാലാണ് ധനൂബ് നദി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കാരണം യൂറോപ്പിലെ പല
അവിടെ റൊമേനിയ എന്നുള്ള ബോർഡ് കണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം റൊമേനിയ പാലത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ ഒത്ത നടുവിൽ അപ്പുറം എന്താ പറയുക ബൾഗേരിയും നടുവിൽ ഇപ്പുറം റൊമേനിയും പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ട്രക്കുകൾ പാവപ്പെട്ട ട്രക്കുകാരെ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി കിടക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ട്രക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോറി എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടത്തെ ലോറി പോലെയല്ല ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ട്രക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറിനെ പോലെ അതിനുള്ളിൽ കേട്ടോ അത്രയും ഉറങ്ങാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇത് എയർ സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഓ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ വോൾവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല വോൾവോൻ്റെ മൂത്താപ്പ് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾ ഓരോ ബ്രാൻഡുകൾ കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും കയറി നിന്ന് അറിയില്ല ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതും എത്ര ദൂരം ഓടിയാൽ അവരറിയില്ല അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഉറങ്ങാനും പാചകം ചെയ്യാനും ഒക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഉമ്മോ നോക്കിയ ഇന്ന് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ നോക്കി ലെങ്ത് നോക്കി എവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ പത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നോക്കിയാൽ പാവങ്ങൾ അങ്ങേ തല വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ അവിടെ ബോർഡറിൽ എന്തോ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം തുർക്കി ബൾഗേരിയ ബോർഡറിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ രാജ സെൽഫി സിനിമ അതെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്നെ പണി ഓരോ ബോർഡറിലും ഈ സിനിമ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം മിക്കവാറും ഫ്രാൻസ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഫിനിഷ് ആവും കേട്ടോ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് യു കെയിലേക്ക് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫെരിയിലും അവിടെ ഒക്കെ നേരം വിളിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഇത്ര നേരം വെളുക്കും കുറേ സമയം ഇരിക്കുന്നു ഇതിന് പുറമേന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെ ഇതുണ്ടോ ട്രക്കുകൾ ഈ വഴിയാണ് പോണത് ഇങ്ങനെ നേരെ നേരെയായിട്ട് പോകണ്ട് നമ്മൾ പോണത് ഈ വഴിയാണ് ഞാൻ വരുമ്പം ഒറ്റ വണ്ടിയില്ലായിരുന്നു പുറകിൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടോ അവിടെയാണ് ചെക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇത് ചെക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ എന്നല്ലേ കാരണം ഷെങ്കൻ കൺട്രീസ് ആയിട്ട് എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഇങ്ങനെയില്ല ഈ ചില കൺട്രീസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ബെൽജിയമും അതുപോലെ തന്നെ ആംസ്റ്റർഡാമൊക്കെ ഒന്ന് പോയാലും ചെക്കിംഗ് കൗണ്ടർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഓഫ് ഇത് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചു പോനെ പണിയാണല്ലോ പിന്നെ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളിൽ ഹീറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഫ്രം ഇന്ത്യ പരക്കം തളിക ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഇനി കുറച്ചും കൂടി പോവാണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഡിലയാണ് എന്തോ എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാണ്ടാണ് ഒറ്റ കൂടി തലവേദന ആ ഇതൊക്കെ പോളൻ്റെ ലോറി ആയിട്ടാണോ പോളിഷ് ട്രക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്പർ പേര് ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവും പോളിഷ് ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് അവരെ എന്നെ കൂടെ ടെൻ്റൊക്കെ അയപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവർ നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതേ ടെൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് ടെൻ്റിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അവർ ചെയ്തു കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ കോമഡി വെച്ചാൽ അവർ വൺ അവർ വന്ന് അടിപൊളി വണ്ടി സൂപ്പർ 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 കാർ സൂപ്പർ കാർ ഇതന്നെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് എത്ര പൈസയും ഞാൻ വന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂറോൻ്റെ മേലേ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ലാസ്റ്റ് എന്നോട് വേറെ ചോദ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ ഈട് വണ്ടി ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി വരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാക്സ് ഉണ്ട് ടോളുണ്ട് ശരിക്കും കാരണം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജിൽ ഓടുന്ന ഒരു ആറ് യൂറ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ആറ് യൂറ് ലാഭമാണ് കാരണം നമ്മൾ സെർബിയ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിസൻ്റെ പൈസ വേറെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൈസ വേറെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരൊരു മാസത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മിനിമം ഒരു പത്തുനൂറ് യൂറോ മിക്കവാറും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ആറ് യൂറോ നമ്മൾ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തു അവിടെ പോലെ തന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം സോ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് റൊമേനിയയിലാണ് വി ആർ ഇൻ റൊമേനിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടോ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ബർഗറെല്ലാം കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അതുപോലെ ബർഗർ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ബർഗർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ബൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടറിലാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇടുന്നത് ഇവിടെ വില വിവരപ്പെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബർഗറിൻ്റെ റേറ്റ് നാല് യൂറോ കേട്ടോ സോ അതെ കൊക്ക കോള ഇതല്ല ഇവിടുത
അപ്പം ഗൾഫിൽ അടക്കം എല്ലാവരും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്യൂൽ സ്റ്റോപ്പിലെ എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓൾ ഇൻ വൺ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ ഫുഡായാ ഇതെന്നെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ബർഗറിന് വലിപ്പ് നോക്കിയ ഇതെൻ്റെ വായും ഈ ബർഗർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടു നിങ്ങൾ എൻ്റെ തരനെ തിന്നിട്ട് ബർഗർ നാല് യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് നാനൂറ് റുപ്യ പക്ഷേ ഈ സമയം വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാനും കൂട്ടിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങളെന്തായാലും യൂറോ കയ്യിൽ വെച്ചു കേട്ടോ യൂറോപ്പിൽ ഏത് കൺട്രീസ് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പൈസയാണ് യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബർഗർ കുഴപ്പമില്ല വളരെ വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും വിശപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കിട്ടി വയർ നിറച്ചും തിന്നി പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ല സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിച്ചാലും നമ്മൾ ട്രേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മക്ഡോണാൾഡും ഗ്യാസ് സീലും കാണില്ല സെയിം നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു കാര്യം ഇത് അവർ നമുക്ക് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് അവരവരെ പണിയെടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാഫോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സെർവിങ്ങിന് നമ്മൾ തന്നെ പോയി എടുക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുക നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ പോകുക അങ്ങനെയാണ് നല്ലതല്ലേ ഫുഡ് അടിക്കാൻ മാത്രമല്ല എണ്ണ അടിക്കണമെങ്കിലും സെൽഫാണ് അപ്പം ഡീസലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അടിക്കുമ്പോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൾ വേണ്ടേ ആളും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എന്നോട് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പഠിച്ച പറയാൻ പെട്രോളും ഡീസലും മാറിപ്പോലേ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ ഉള്ള കേട്ടോ കാരണം ഇത്ര കാലം വേറെ ആൾ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്വന്തം അടിക്കാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് ഈ കണ്ടിൽ അപ്പം നമുക്കിതേ ഡീസൽ എടുക്കാം പ്ലസ് പ്ലസ് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് നോർമൽ മതി ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് കയറ്റാം വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അൻപത്തി ഒന്ന് ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിച്ചു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൽ വെച്ച് മിക്കവാറും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് അടിക്കുന്ന ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് തിന്നണ്ട കുറച്ച് പോകുന്നത് പോയി അതുകൊണ്ട് വാങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് ബില്ല് എടുക്കട്ടെ ഇങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച കേട്ടോ അപ്പോഴും അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ പെൻഡിങ്ങിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഓക്കെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഓക്കെ പറച്ചില്ല കാരണം എവിടെയെങ്കിലും പോയി എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് പഠിച്ചോ ഒരു പൈസ എത്തിയിട്ടില്ലേ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്നൊരു സങ്കടം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനിയൻ്റെ കാർഡാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിലത്തെ കാർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാർഡിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലത്തെ കാർഡൊക്കെ ബ്ലോക്കായി എനിക്ക് നാട്ടിലത്തെ ബാങ്കുകളൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി ഇല്ലാതെ മറ്റേ ബ്ലോക്ക് ആക്കി പിന്നെ ദുബൈൻ്റെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ദുബൈ യു എയുടെ കാർഡാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കും എടുക്കാതിരിക്കില്ല കേട്ടോ ട്രാൻസാക്ഷന് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം വേൾഡ് വൈഡ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇപ്പം തന്നെ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പാസ്പോർട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ യു എ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ യു എൻ്റെ ബാങ്ക്സ് ബാങ്ക് കാർഡ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ തന്നെ ബ്രദറിനെയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൂര യാത്രകൾ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചാലൊക്കെ അവർ സ്ലിപ്പ് വരും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊരു വേണ്ട പോലെ ചാടും പക്ഷെ ചാടരുത് വാങ്ങി വെക്കണം അതെന്തിനാ അത് കണക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ വായി കിട്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബർഗർ നിന്നുകൊണ്ട് സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ ചേക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കും ചവക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും തുപ്പണ്ടേ സോ ഇതേപോലെ പേപ്പർ എടുത്ത് തരും ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടണം കേട്ടോ അതല്ലാണ്ട് ഈ പേപ്പറിൽ ചുറ്റാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷികളോ മറ്റോ എടുത്ത് പൊത്തിയിട്ട് അതിന് ചൂണ്ടൊക്കെ പറ്റി പാവം എന്തിനാണ് വെറുതെ അപ്പോൾ വെറുതെ എടുത്ത് പേപ്പറില്ല വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചൂങ്ങിയൊക്കെ ചോക്കും വല്ല തുപ്പിക്കോട്ടോ ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ആണ് സെവറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് ഗ്രാമമാണ് ഈ ഒരു സെർബിയൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് ഈ
നല്ലതാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര കാലം ഒറ്റക്കായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സുഖം പിടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാളിപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ചൈനയിലൊക്കെ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട സുഖമില്ല അത് പോയി അത് വിട്ടുപോയിട്ടോ ഇപ്പം ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട സുഖമാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങളൊരു തവണ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫാമിലി എത്രത്തോളം എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പുഴ കണ്ടോ ഈ പുഴയുടെ അക്കര ആ കാണുന്നത് സെർബിയാണ് ഇതേതോ റൊമേനിയ പക്ഷെ ഇത് ധനൂബ് നദിയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഈ ധനൂബ് നദിയുടെ കരയുടെ അക്കര സെർബിയും ഇക്കര റൊമേനിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂറോപ്പും അത് വേറെയും കാരണം സെർബിയ യൂറോപ്പ് യൂണിയനിൽ പെട്ട രാജ്യമല്ല അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സെർബിയയിൽ വന്നിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് ചാടുന്നുണ്ട് കാരണം വളരെ ഈസിയാണ് സെർബിയയിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ജി സി സി റെസിഡൻസിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ സെർബിയയിൽ എൻട്രി കിട്ടും അവിടെ വന്ന് അവിടുന്ന് തോണിക്കേരി ഇക്കര വന്നല്ലോ എന്താ യൂറോപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര രസാട്ടാ ഒരു ചെറിയൊരു പുഴ ആ പുഴയുടെ അക്കരെ ഇക്കരെയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും ധനൂപ് നദിയാണ് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ബോർഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ധനൂപ് നദിയുടെ അക്കരെ ഇക്കരെ ആയിട്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ബോർഡർ പങ്കിടുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച റെയിൽ പാളം കാണുന്നില്ല തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പറയാൻ കാണാൻ കണ്ടോ കളർ കണ്ടോ എനിക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ കാലാവസ്ഥേൻ്റെ ആയിരിക്കും മഞ്ഞും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ കളർ വരുന്നത് പക്ഷെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ചരക്ക് ട്രെയിൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വാമ ഒർസോവ എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാമ ഒർസോവ വളവിണ്ടെന്ന് അല്ല ശരി കേട്ടോ പിന്നെ ഈ റോഡിന് ഏറ്റവും വരെ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓവർടേക്കിംഗ് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഓവർടേക്കിംഗ് ഇല്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഓവർടേക്കിംഗ് ഇല്ല ഇപ്പം അഞ്ചു മണി ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയാണേ അങ്ങനെ കുറേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഒന്ന് ഭയങ്കര ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പുഴയൊക്കെ ഒഴുകുന്നതാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇല മൊത്തം പോയ ചെടികളാട്ടോ മരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാവും ഇവിടെ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളാ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു സാധനം ഇറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ വരെ വെള്ളം വരാറുണ്ട് എന്ന് എന്നെ അർത്ഥം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതെന്താ അറിയില്ല സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ മുള്ളാനും മുട്ടുന്നു മുള്ളേണ്ട സംഭവം ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നുമില്ല കുറച്ച് ഏക്കട്ടെ ഓ കല്ല് നീട്ടി സെറ്റാക്കി തിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹംഗറി ബോർഡറിൽ എത്തി ആസ് യൂഷ്വൽ കണ്ടോ ട്രക്കുകളുടെ നീണ്ട നേരം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ബോർഡർ ഉള്ളു ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ അതിനിടയിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സുഖസുന്ദരമായിട്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി ആ അതെ മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്യൂവൽ അടിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓടി പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ബർഗറും കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം യാ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ എത്ര സമയം എടുക്കും എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പം എത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ് നേരം വെളുക്കും തീരില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് രണ്ടേ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ റൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ട്രക്കുകാരുടെ അവസ്ഥ ഇവർ എങ്ങനെയാ വന്ന് വീട്ടിൽ പോകാം അല്ലേ എല്ലാം തീർത്തിട്ട് അവസ്ഥയല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ബോർഡർ നിന്ന് ഇനിയും മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനോട് വേറെ കോമഡി ഇടുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവർ ഷിഫ്റ്റ് മാറുന്നതാണ് പോലീസുകാർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നെ വിടണം അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല വിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സൈനിടയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്നു രണ്ടു പേര് വന്നു അവർ വണ്ടീൻ്റെ പിടിച്ച് ചോദിച്ചു ഭയങ്കര വണ്ടി പ്രാധാന മാറി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗോൾഡ് വിങ് കാണിച്ചു മോൻ്റെ ബൈക്ക് കാ
പിന്നെ ഞാൻ നല്ല മഴയായിരുന്നു നല്ല മഴ പഴയ പ്രമുദ്ധമാനൊക്കെ കേട്ട് നല്ല എൻജോയ് പൊളിച്ച് വൺ ഫോർട്ടി ഒറ്റ പിടുത്തം പിടിച്ചു കാരണം വൺ ഫോർട്ടിന്റെ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ എഞ്ചിന് കട്ടാവും കട്ടായിട്ട് പവർ ഓഫ് ആവും അപ്പൊ വൺ ഫോർട്ടി വരെ പിടിച്ച് ചവിട്ടി ഇളക്കി വന്നു ഇവിടെ എത്തി റൂമിൽ കയറി പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടയർഡൊന്നും ഫീൽ ആവുന്നില്ല എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടും ഒരു മൂന്ന് കൺട്രി ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ടയർഡ് ഫീൽ ഫീൽ ടയർഡ് ഫീൽ ആവുന്നില്ല റീസൺ നമ്പർ വൺ നല്ല റോഡാട്ടോ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വേറെ എന്താ പറയാ അപ്പം ഹംഗറിയിലെ വിഷുവൽസ് വരാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓസ്ട്രിയ ആണ് പോകുന്നത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ജർമ്മനി അവിടുന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കയറും അവിടുന്ന് നേരെ ഫ്രാൻസ് അവിടുന്ന് നേരെ നമുക്ക് അയർലൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്താ പറയണ്ട ഞാന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മുപ്പര് പണ്ട് മുതലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ആണ് മുപ്പരോട് പറഞ്ഞത് പോകുന്ന കൺട്രീസിലൊക്കെ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടോ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ ആരും അറിയിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒറ്റക്ക് നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആരും അറിയാണ്ട് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ട് ആഗ്രഹം പിന്നെ സമയം ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അയർലൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിക്കും ജോസേട്ടനൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോസേട്ടൻ അവിടെ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഇടാണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ